Want to study in Germany? Then Excel is the best option. Admissions with scholarships available. Call 9881-96666. సార్ ఇప్పుడు చాలా మంది ఇండస్ట్రీకి కొత్త డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు వస్తుంటారు ఒక ఇన్ఫర్మేటివ్ గా వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే ఒక గైడెన్స్ ఏంటి చాలా మంది వస్తారు చాలా మంది వేరే గైడ్ చేస్తారు వస్తూ ఉంటారు మనం తోచిని చెప్తూ ఉంటాం అదే అప్ టు డేట్ గా ఉండమంటాం ఏజ్ అనేది బాడీకి కానీ బ్రెయిన్ కి లేదు కదా మీరు చూసిన సినిమాలు చూసి ఆ సినిమా లాగానే ఇప్పుడున్న జనరేషన్ యూత్ అలాగే ఉన్నారు అనుకోవద్దు ఫోర్ ఇయర్స్ కొద్ది జనరేషన్ గ్యాప్ వస్తుంది ఇప్పుడు బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్లో చదివి ఫస్ట్ ఇయర్ జాయినింగ్ స్టూడెంట్కి అవుట్ గోయింగ్ ఫోర్త్ ఇయర్ అవుట్ గోయింగ్ స్టూడెంట్కి మధ్యలో జనరేషన్ గ్యాప్ ఉంది సో టెక్నాలజీ అనేది అంత అవైల్యూట్ అవుతుంది కరెక్ట్ సో అది గమనించండి మీరు ఏ సినిమా ఏ లాంగ్వేజ్ సినిమా చేస్తున్న దాని మీద స్ట్రోక్ ఉండాలి హాలీవుడ్లో తీయాలి హాలీవుడ్ లాంటి టెక్నికల్ వాల్యూస్ ఉండొచ్చు బట్ థీమ్స్ అయ్యే అవసరం లేదు మన సొసైటీ నుంచే బోల్డైన థీమ్స్ తీసుకోండి మన ఎమోషన్స్ మన ట్రెడిషన్స్ మన చూడండి మన తెలుగు పోయిట్రీ చదవండి అని చెప్తాను తెలుగు పోయిట్రీ చదవండి ఎస్టిక్ సెన్స్ డెవలప్ అవుతుంది డెఫినెట్గా తెలుగు లిటరేచర్ చదవండి అని చెప్తాను ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ అదే ప్రాబ్లం అటు మన ఇంగ్లీష్లో విలియం షేక్స్పియర్ గురించి తెలుసా అంటే తెలియదు విలియం వర్డ్స్ వర్త్ గురించి తెలుసా అంటే తెలియదు ఇటు పోయిన తెలుగు పోయిట్రీ గురించి తెలుసా అంటే తెలియదు ఎటు కాకుండా ఒక మెటలిస్టిక్గా ఉన్న వాళ్ళకి ఆ పొయిటిక్ సెన్స్ రాదు కదా ఆ చదివి ఆస్వాదిస్తే కదా తెలుస్తుంది అది మిస్ అవుతున్న వాళ్ళు అందుకే టెక్నికల్గా షార్ట్ తీసేసి బ్రహ్మాండంగా మంచి లైటింగ్ ప్యాటర్న్ పెట్టుకుని మంచి ఆపరేషన్ చేసామా అని ఓ మంచి టెక్నీషియన్ అయిపోతా అనుకుంటారు కంటెంట్ కదా మెయిన్ మనం తీసుకునే సొసైటీ ఎలాంటి సొసైటీలో ఎలాంటి క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కాంటెంపరీగా ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాయి ఇంకా మేము మా కొంతమంది ఏంటంటే వాళ్ళు చదివినప్పుడు కాలేజీలో ఉన్న ర్యాగింగ్లు ఇప్పుడు తీస్తున్నారు అలాగే మెడికల్ కాలేజీలోనూ లేకపోతే మంచి కొన్ని ప్రైవేట్ కాలేజీలు ఉన్నాయి అసలు ర్యాగింగే ఉండదు అక్కడ ప్రొఫెసర్లు మార్క్స్ వేయాలి కొన్ని చోట్ల అందు చాలా భయపడతారు స్టూడెంట్స్ చాలా డిసిప్లిన్గా ఉంటాయి ఇంకా బైక్లు పెట్టి ముందు ఇలాగ వచ్చినాయి అమ్మ వెళ్తున్నారు రమ్మను ఇంకా ఆ ర్యాగింగ్ ఇక్కడ లేవు ఇక్కడ ఇంకా అవే తీస్తున్నారు అలాగే మా చిన్నప్పుడు మేము చిరంజీవి గారు ఫ్యాన్ అనుకోండి నేను సినిమా చేస్తుంటే ఇప్పుడున్న హీరో నేను చిరంజీవి గారు ఫ్యాన్ అంటే కుదరదు కదా జనరేషన్ మారింది ఇప్పుడున్న యూత్కి వాడు ఏజ్ ఎంత వాడు పెరిగినప్పుడు నేను చివరి సినిమాలు చూశాడు వాడు 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 ఉండే పాప్ సింగర్స్ ఎవరున్నారు ట్రెండ్ వా వాళ్ళు మాట్లాడాలి మన చిన్నప్పుడు ఇంకా సమంత ఫాక్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు జనరేషన్ మేము మాట్లాడవచ్చు మా మేము ఉన్న యంగ్లో ఉన్నప్పుడు సమంత ఫాక్స్ వీళ్ళందరూ చూసాం కానీ ఇప్పుడున్న మేము రాసుకునే స్క్రిప్ట్లో ఇప్పుడున్న యూత్ సమంత ఫాక్స్ గురించి మాట్లాడకూడదు కదా జేమ్స్ బేబర్ గురించి వాళ్ళ గురించి మాట్లాడాలి కదా నేను అప్డేట్ అవ్వమంట యాష్ చోప్రా వీర్జార్ లాంటి ఒక అద్భుతమైన ఔషధం తీసాడు ఆయన పాకిస్తాన్ నుంచి అమ్మాయి వస్తే ఇక్కడ వీడు షారుఖ్ క్యాట్ అది పెట్టి సెవెంటీ టూ ఇయర్స్ అప్పటికే ఆయన అంత మంచి రొమాంటిక్ ఫిలిం తీసాడు బాలచంద్ర గారు మరో చోట తీసేటప్పుడు ఫార్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఆయనకి యంగెస్టర్స్ తీయలేరు అలా అంత గొప్పగా లవ్ స్టోరీని సో బ్రెయిన్కి ఏజ్ లేదు బాడీకే ఉంది అంతే అది ఫీల్ అవ్వాలి అప్డేట్ గా అప్ టు డేట్ గా ఉండాలి టెక్నాలజీ ఏం వస్తుంది ఎలా ఆ టూల్స్ ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చు కొత్తగా సొసైటీ ఎలా ఉంది ఇప్పుడున్న రైటర్స్ ఎలా మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడున్న స్టూడెంట్స్ ఎలా మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళకి పేరెంట్స్ మీద ఉన్న పర్సెప్షన్ ఏంటి ఇప్పుడు మన జనరేషన్ ఉన్న అమ్మ నాన్న మనం చూసే విధానం వేరు ఇప్పుడు చూసే విధానం వేరు కదా సో వాళ్ళకి తొంగి చూడాలి వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇప్పుడు నన్ను యూత్ ఫిలిం చేస్తున్నాడు అనుకోండి ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కూడా సిక్స్టీ ఇయర్స్ వాడు ఇప్పుడు యూత్ ఫిలిం చేస్తే ఇప్పుడు యూత్ని అబ్జర్వ్ చేయకుండా వాళ్ళ టేస్ట్లు ఏంటి వాళ్ళ ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయి వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంది తెలుసుకోవడం ఎలా తీయగలుగుతాడు నేను అదే అప్డేట్గా ఉండమంట అలాగే యంగెస్టర్స్కి ఏంటంటే పోయిట్రీ చదవండి తెలుగు లెటర్ చదవండి మీ తెలుగు ఆడియన్స్ కోసం టార్గెట్ చేశారు కాబట్టి తెలుగు ఆ రూట్స్కి వెళ్ళమంటాను నేను అది అదొకటే కొంచెం గ్యాప్ ఉంది వాళ్ళకి 
ఇక్కడ సినిమాలు తీద్దాం అనుకుని హాలీవుడ్ సినిమాలు చూస్తే వర్క్అవుట్ అవ్వదు వర్క్అవుట్ అవ్వదు కదా హాలీవుడ్ థీమ్స్ ఇక్కడకు వర్క్అవుట్ అవ్వదు కదా మనకు మనకు ఒక సొసైటీ ఉంది మనకు ఒక కల్చర్ ఉంది మనకు ఐడెంటిటీ ఉంది మనకు ఒక అంటే ఇప్పుడు కేజీఎఫ్ లాంటి సినిమాలు లార్జర్ దాని లైఫ్ అంటూ ఇప్పుడు అలాంటి సినిమాలు తీయాలి అని చెప్పేసి హాలీవుడ్ సినిమాలు చూసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఉంటారు అంటే అవి నేను అన్ని కేజీఎఫ్ లో తీస్తే బోర్ కొడద్దు అందరికి ప్రశాంత్ నీళ్ళకే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒకటి రెండు ఓకే మూడు కూడా అదే అదే గోల గోల కింద అసలు స్ట్రెయిన్ అయిపోయి చేస్తారనుకోండి ఒకటి రెండు నావల్గా ఫీల్ అవుతారు ఉపేంద్ర సినిమాలు వచ్చే పూర్వం సరిలిస్టిక్ ఐడియాలజీతో అతి వాస్త గోదావ అంటాం అవి రెండు మూడు సినిమాలు చూశారు కొత్తగా ఉంటుంది ఏదైనా సరే కేజీఎఫ్ కూడా కొత్తగా ఫీల్ అవుతారు చిన్నపిల్ల బోళ్ళంత కనెక్ట్ అయ్యేది దానికి ఇప్పుడు మ్యాడ్ మ్యాక్స్ సినిమాలు అలాగే ఒకప్పుడు హాలీవుడ్లో మ్యాడ్ మ్యాక్స్కి అందరూ నావల్గా ఫీల్ అయ్యారు అదే కదా బేస్ చేసి ఎమ్ కింగ్ రెడ్డి తీశారు చిరంజీవి గారి తోటి మళ్ళీ కేజీ ఒకటి మ్యాడ్ మ్యాక్స్ లాంటిదే ఈ జనరేషన్కి కొత్తగా ఉంటుంది అందరూ త్రిల్ ఫీల్ అవుతారు అలా ఎన్నీ కొంచెం గ్యాప్ ఉంటే కొత్తగా ఫీల్ అవ్వచ్చు ఒకటి రెండు అంటే మళ్ళీ కేజీఎఫ్ త్రీ అనౌన్స్ చేసి మళ్ళీ అదే ప్యాటర్న్ అదే అలా చేస్తే కొంత డైల్యూట్ అవుతుంది ఫస్ట్ సెకండ్ కొత్తగా ఫీల్ అయ్యారు టెక్నికల్గా చాలా ఎంగేజ్ చేశాడు ఆడియన్స్ని అలా మనం ముఖం తిప్పుకోలేము ముఖం తిప్పుకుని ఇలా మాట్లాడేటప్పుడు వేరే కాదు వెళ్ళిపోద్ది అక్కడ అంత అంత గ్రిప్పింగ్గా వెళ్ళిపోయాడు తను అలాంటివి ఓకే అంటే వైవిధ్యమే కదా ఇప్పుడు లైఫ్ అనేది సార్ ఈ మధ్యకాలంలో మీరు చూసిన మీకు మంచిగా అనిపించిన సినిమా అయితే చూస్తుంటారా వేరే నేను ఇంత చోట ప్రతి సినిమా చూస్తాను నాకు సీతారామన్ చాలా సెన్సిబుల్గా అనిపించి పొయిటిక్గా అనిపించి సో ఎందుకంటే ఆ సి అలాంటి సినిమాలు తీసి ఒప్పించడం కష్టం అక్కడ డైరెక్టోరియల్ ఎఫర్ట్ సీతారామన్ కథ చెప్పడానికి చాలా సింపులే సింపులే ఉంటుంది కానీ ఏదో నవల్ చదువునట్టు ఉంటుంది ఒక నవల్ చదివిన ఫీలింగ్ ఉంటుంది సినిమా చూస్తే కూడా రొటీనే కదా అనిపించవచ్చు విన్న వాళ్ళకి విన్న వాళ్ళకి కానీ దాన్ని మేకింగ్ వాల్యూస్ కానీ ఆ పొయిటిక్గా దాన్ని మనం ఫీల్ అవటం కానీ చాలా బాగా చేశాను మీరు చేసిన జాతి రత్నాలు ఓకే కామెడీ ఫిల్ నెక్స్ట్ లెవెల్ హిట్ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ట్రెండ్ ప్రకారంగా ఉన్న సినిమా ఆ కథ చెప్పాలన్నా కూడా దేనైనా సరే కామెడీ చేసేయచ్చు దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తారన్న ఉదాహరణ జాతి రత్నాలు దేనైనా సరే ఏ విషయానైనా సరే కామెడీ చేసేయచ్చు తను అనుదీప్ మాట్లాడుతుంటేనే కామెడీ జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది అతను మొన్న ఒక ప్రాంక్ చేసాం అనుదీప్ మీద డైరెక్టర్స్ డే రోజు కాల్ చేసి ఇలా మాట్లాడి అనుకోకుండా అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది చిన్న ఇంటర్వ్యూ చేసాడు ముందు నుంచి చాలా ముందు నుంచి తెలుసు నాకు పెట్టకూడదు ముందు నుంచి తెలుసు నా ఆఫీస్కి వచ్చి వస్తూ ఉండేవాడు చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యాడు తను కూడా మధ్యలో మంచి సక్సెస్ వచ్చింది సార్ ఇప్పుడున్న కొత్త డైరెక్టర్స్ ని చూసినప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే మీరు అన్నట్టు కొత్త ఆలోచనలు కొత్త ఆలోచనలు చాలా ఉన్నారు కొత్త ఆలోచనతో మరి జాతిరత్నాలు లాంటి సినిమా ఓల్డ్ డైరెక్టర్స్ ఎవరు అలా ఆలోచించరు ఆలోచించలేరు దాన్ని అది అది ట్రెండీగానే చేశాడు కదా నా నాకైతే ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో అదే ఇప్పుడు వచ్చిన రీసెంట్ మూవీస్లో నాకు సీతారాము బాగా నచ్చింది బలగం చూసారా బలగం రీసెంట్గా బలగం చాలా మా నేటు అదే అంటున్నాను నేను మా నేటు సినిమా రూట్స్ రూట్స్ లో నుంచి తీసిన సినిమా రీసెంట్గా అది బలగం డెఫినెట్గా ఎందుకంటే చావు నేపథ్యంలో ఎవరు ఎంటర్టైన్ చేయరు అంత అంత అలా ఆడియన్స్ని అలా ఎంటర్టైన్ చేశాడు ఆడి లవ్ స్టోరీని రన్ చేస్తూ చాలా బాగా చేశాడు బలగం ఏంటంటే అలాంటి ప్యాటర్న్ సినిమాలు అంతకితం చూస్తున్నాను నేను మలయాళంలో చావు నేపథ్యంలో ఉన్నాయి సో మంచిది అది ఇలా చేయొచ్చు కదా అరే చావు నేపథ్యంలో బాగా చేశారు అనుకునేవాడి చూసినప్పుడు కరెక్ట్గా బలగం చేశాడు మలయాళంలో అలాగే చావు నేపథ్యం లాంటివి ఉన్నాయి ఉన్నాయి కాకపోతే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫ్యామిలీ మేము యునైట్ అయ్యాం మళ్ళీ మా మనస్పర్ధలన్నీ పోయాయి మా బెంకం బిడియాలు పోయాయి ఈగోలు వదిలిపెట్టాం మళ్ళీ కలిసాము అని చెప్పేదాకా కాయకు వచ్చి మొట్లేదు అది చాలా స్ట్రాంగ్ రూట్స్ అది మనకి మన ఫ్యామిలీ స్ట్రక్చర్కి అది చాలా బాగా తీసుకున్నాడు అది అది బాగా కరెక్ట్ అయ్యారు అందరం క్లైమాక్స్ ఇదంతా అలాంటి ప్యాటర్న్ సీ సీన్లు అన్నీ చూసాం కానీ కంక్లూడింగ్ పార్ట్కి వచ్చేటప్పటికి అందరినీ ఎమోషనలైజ్ చేశాడు అది బాగుంది 
మీరు ఒక డైరెక్టర్గా మూవీ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేశారు ప్రొడ్యూసర్గా యాక్టర్గా మీకు కంఫర్టబుల్ జోన్ ఏంటి ఏది చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ముందు ముందు ఫ్యూచర్ మూడు కంఫర్టబుల్ జోనే నాకు నన్ను చేయనిస్తే ఓకే నన్ను చేయనివ్వాలంతే అంటే విలన్ క్యారెక్టర్స్ అలా కూడా మీకు పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతాయేమో అనిపిస్తుంది అడిగారు చేశాను గందరగోళ్ళలో చిన్న విలన్ క్యారెక్టర్ లాంటిది అది అబ్దుల్లా అని ముస్లిం క్యారెక్టర్ కానీ పెద్ద సినిమాల్లో చూసినప్పుడు పెద్ద సినిమాల్లో కూడా మీరు చేశారని తెలుస్తుంది చిన్న సినిమాలో కంటే అలా సినిమాలు రావాలా మనకి వాళ్ళకి అనిపించమ్మ నేను వెళ్ళి అడగటం వాళ్ళకి డెఫినెట్గా ఏంటంటే డిమాండ్ని బట్టి ఓ అతను ఆ సినిమాలో బాగా చేశాడా ఈ క్యారెక్టర్ బట్టి వాళ్ళు అనుకోవాలి తప్ప చాయిస్ మనం వెళ్ళి ప్రయత్నాలు చేయటం వల్ల లాభం లేదు ఎప్పుడు అలాగే మనం వచ్చిన అవకాశంలో ఏదో మంచి క్యారెక్టర్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళ దాకా రీచ్ అవ్వద్దు కదా ఇప్పుడు ఇది అవును అయితే ఓకే చాలామంది చూశారు చాలా న్యాచురల్గా చేసావు క్యారెక్టర్ బిహేవ్ చేసి కరెక్ట్గా వేరే వాళ్ళు చేస్తే డ్రామాగా ఉండేది చాలా న్యాచురల్గా ఉంది ఒరిజినల్ ఫాదర్ లాగా చేసేవాడిని వచ్చింది సో అలాంటిది వస్తే ఆ సీన్ ఓ ఒక క్యారెక్టర్ ఏదన్నా న్యాచురల్గా చేయాలి ఒక క్యారెక్టర్ అన్నప్పుడు మనకు డెఫినెట్గా మనం పిలుస్తారు మన పరిచయాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అది చూసిన వాళ్ళు అలా అలాగే మీరు శ్రీహరి గారితో విజయరామరాజు చేసి విజయరామరాజు ఆ సినిమా కూడా టీవీలో మంచి పేరు మంచి పేరు ఉంది సో తను కూడా జూరీ అవార్డు వచ్చింది బెస్ట్ యాక్టర్గా నంది అవార్డు అప్పట్లో వచ్చింది దాని ఆడియోగ్రఫీ మధువన్ రెడ్డి తనకు వచ్చింది సెల్ఫాకి వచ్చింది మూడు అవార్డులు వచ్చింది తనకు అప్పట్లో నంది అవార్డ్స్ యాక్చువల్ బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డు ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం అందరం అప్పుడు ఎవరు మనోహరంకి జగద్బాబు ఇచ్చినట్టున్నారు పెర్ఫార్మెన్స్ చాలా పీక్స్లో ఉంటుంది అది చూసాను అందరూ అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు తనకే బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డు వస్తే తను కూడా చాలా అది వచ్చినప్పుడల్లా నాకు ఫోన్ చేసేవాడు శంకర బాబు మంచి ఫ్రెండ్ నాకు బిగిరీ నుంచి మళ్ళీ ఏడిపించేసాను నన్ను నువ్వుడు తను విజయరామరాజు చూస్తా జమీలు వచ్చినప్పుడల్లా లాస్ట్లో పక్కే లేట్ చేస్తున్నాడు నేనేం చేశానంటే ఈ కాళ్ళు పోయినాయి కదా కట్ అయిపోయినాయి కదా ఇది ఈ ఇలాగే ప్యాంట్ వేసి వెనకాల వెనకాల పోల్ చేసాం తనకి మజిల్ ఉంటుంది కదా మంచి బాడీ బిల్డర్ కదా ఈ మజిల్ అది బాగా టైట్ అయిపోయి ఏడ్ చేసి పక్కకి వెళ్ళి ఏడ్ చేస్తాడు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అంటే బాగా పెయిన్ ఉన్నాయి పర్ల పర్లే చేసేద్దాం లే బాగా పెయిన్ వచ్చేస్తున్నాయి ఉండు అని చెప్పి అప్పుడు లూజ్ ప్యాంట్ ఇమ్మీడియట్గా కాస్టమర్ పిలిపించి లూజ్ ప్యాంటు కుట్టిచ్చేసి ఇక్కడ దాకా నేను పక్క లూజ్ది హ్యాండ్ శుభ్రంగా ఇలా నడువు అని చెప్పి మోకాళ్ళ మీద అప్పుడు ఫుల్గా యాంగిల్స్ అన్నీ నేను స్ట్రైట్గా పెట్టి కన్వీనియంట్గా పెట్టి అప్పుడు నడిపించు ఎందుకు ఎందుకు లేదు లేదు ఇది చాలా పెయిన్ వస్తాం సేఫ్ ఎక్కడ ఉంటాం అని చెప్పి ఇమ్మీడియట్గా చేశాను ఏం చేసి పక్క అంత సెన్సిబుల్ అంటే చెయ్యాలి అనే తపన ఇప్పుడు తను ఏదో నాకు ఇలాగ వస్తుంది ఏదన్నా ప్లాన్ చేయండి నాకు వస్తుంది అనొచ్చు పక్క వెళ్ళి ఏడ్ చేస్తాడు అంటే బాగా ఫ్రెండ్ కాదు మాకు ఏంటి ఎందుకు ఏడు చిన్నపిల్లలు ఎందుకు ఏమైందంటే అప్పుడు చెప్పాడు అనమాట ఇది బాగా పర్లేదులే పిల్లలు చేసేద్దాం అంటున్నాడు చాలా మంచి పర్సన్ చాలా మంచి పర్సన్ ఇండస్ట్రీలో అసలు ఒక ఏదంటాం సేనాధిపతిలో ఉండకూడదు ఇండస్ట్రీకి ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి బయట నుంచి ఎవరికన్నా ప్రాబ్లం వస్తే బయట నుంచి బయట సొసైటీలో వేరే వ్యక్తుల నుంచి వస్తే తను ఉండేవాడు అక్కడ ఇండస్ట్రీకి కాపలాదారిగా ఉండేవాడు వేరే హీరోల దగ్గర కాస్ట్యూమర్లుగా మేకప్ మ్యాన్లుగా ఉండి బయట వాళ్ళు ఏదో కొంత సంపాదించుకుని అక్కడ ఏదైనా ఇష్యూ అయితే వాళ్ళు ఎవరు ఏం చేసేవాళ్ళు కాదు వాళ్ళు వచ్చి తిన్న శ్రీహరి దగ్గరికి వచ్చి చెప్పేవాళ్ళు అలా ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసి చాలా తెలిసిన బయట ఇరుల దగ్గర ఉన్నవాళ్ళు ఇక్కడ అంత అలా ఉండేవాడు ఇండస్ట్రీ అంటే ఇండస్ట్రీ పర్సన్కి ఏదైనా జరిగిందంటే వెళ్ళి వాళ్ళని గదిమి ఏ ఏంట్రో బాయ్ నువ్వు నీకేం తెలుసు అనేవాడు రియల్గా కూడా అలాగే 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 ఉండేవాడు పెద్ద పెద్ద దాదాలే దగ్గరికి వచ్చి పార్టీలకు వచ్చేవాళ్ళు తను ఏం చెప్పినా కాదనేవాడు అంత ప్రేమించి వాళ్ళు కూడా సినిమా వాళ్ళు అంటే ఏంటి వాళ్ళు ఏదో చేసుకుంటారు మీరేంటంటే అసలు సాల్వ్ అయిపోయేది అలా ఉండేవాడు ఇండస్ట్రీలో ఇద్దరు ఇద్దరు విషయంలోనే ఇద్దరు చనిపోయినప్పుడే నాకు నేను తట్టుకోలేకపోయాను ఒకటి శ్రీహరి ఒకటి పునీత్ రాజ్కుమార్ అంతలా చూశాడు అన్నాడు